എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുറതനോണ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ദേവാലയമാണ് ഈ കാണുന്നത് രാവിലെ കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നു കുർബാനയെ കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പ്രത്യേകം ഇന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാളെയാണ് വിവാഹവാർഷ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് അതായത് ഇന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം സണ്ണി ചേട്ടായിക്കും ബിൻസി ചേച്ചിക്കും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികമാണ് രജത ജൂബിലിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പത്താം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി സണ്ണി ചേട്ടായി മുൻകൈ എടുത്ത ആ ആ സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പത്താം വാർഷികങ്ങളിലെ ആകെയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ചും അൻപതും അല്ലേ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പല സംശയങ്ങൾ പലരും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സണ്ണി ചേട്ടായിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയം സംശയമല്ല ഒരു ബോധ്യം എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് കാരണം സാധാരണ എല്ലാവരും സിൽവർ ജൂബിലിയും ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവികമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ വിവാഹ വിവാഹത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പലരും വിവാഹിതരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർഷം വിവാഹ വിവാഹത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും മരണം വരെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിവാഹ വാഗ്ദാനം പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളിൽ ഇത് എന്തുമാത്രം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണോ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് ചെല്ലുന്നത് വധുവരമ ചെല്ലുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആ സംശയം മുൻപിൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബിൻസി ചേച്ചിയുടെയും സണ്ണി ചേട്ടായുടെയും ജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹ വാഗ്ദാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഇവർ നടത്തിയ ഈ വാഗ്ദാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ സണ്ണി ചേട്ടായി മുൻകൈ എടുത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ബിൻസി ചേച്ചി ആ റോൾ ഏറ്റെടുത്തു കാരണം സണ്ണി ചേട്ടായിക്ക് അസുഖമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലാണ് എന്നാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആ വാഗ്ദാനം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് അത് ജീവിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും അനാരോഗ്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുമാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൻസി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ശാരീരികമായും ഞാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ആത്മീയമായും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്